আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ডক্টরলায় আমার ডাক্তার আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো এন্ডোস্কোপিক ভেইন হারভেস্টিং বাংলাদেশের হার্টের বাইপাস সার্জারিতে নতুন দিগন্ত নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন এবং আমরা আজকে তাদের কাছ থেকে জানবো যে বাংলাদেশে বর্তমানে বাইপাস সার্জারি নিয়ে যে নতুন এক ধরনের এন্ডোস্কোপিক ভেইন হারভেস্টিং নামে যে অপারেশনটি এসেছে সেটা কিভাবে করা হচ্ছে এবং ওটার জন্য কি ধরনের সুবিধা এবং অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দর্শক আজকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের প্রথম অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ শকুত আলী স্যার তিনি চিফ কার্ডিয়াক সার্জেন হিসেবে কর্মরত আছেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড ঢাকাতে প্রয়োজন <laughs> যেটা হলো আমরা জানি যে হার্টের বাইপাস সার্জারিতে হার্টের রক্ত নালীগুলো ব্লক থাকে সেই ব্লকগুলো দিয়ে রক্ত চলাচল করতে পারে না এটার জন্য আমরা বাড়তি কিছু রক্ত নালীর ব্যবস্থা করি যেটা দিয়ে রক্ত সরবরাহ হতে পারে হার্টে সাধারণত কনভেনশনালি যেটা করা হয় যে বুকের ভিতর থেকে একটা রক্ত নালী ব্যবহার করা হয় পায়ের থেকে রক্ত নালী ব্যবহার করা হয় কখনো কখনো হাত থেকে করা হয় আমরা এই ইভিএইচ বা এন্ডোস্কোপি ভেইন হারভেস্টিং যেটা নিয়ে কথা বলছি আজকে সেখানে পায়ের যে ভেইনটা নেওয়া হয় সেটা পদ্ধতিটা সম্বন্ধে এটা করা হয় কনভেনশনালি যেটা করা হয় যে পায়ের যেই রক্ত নালী নেওয়া হয় সেটা পুরো পাটা কেটে যতটুকু লাগে কারো কারো যদি দুইটা ব্লক থাকে দুইটা দুই লেংথ ভেইন কখনো তিন লেংথ তাতে প্রায় বারো ইঞ্চি থেকে আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত পা কাটতে হয় দেখা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পায়ের গোড়ালি থেকে রানের কুচকি পর্যন্ত পা কাটতে হয় তো কেটে আমরা সেই ভেইনটাকে নিয়ে নিয়ে হার্টের বাইপাসটাকে ব্লকটাকে বাইপাস করি এখানে অ্যান্ডোস্কোপিক ভেইন হারভেস্টিং যেটা সেটাতে এই কাটার প্রয়োজন হয় না বরং এখানে করা হয় কি একটা ছোট দুই সেন্টিমিটারের মধ্যে একটা ছোট ইনসেশন বা কাটা হয় এবং এই কাটা দিয়ে আমরা একটা যন্ত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়ে সেই ভেনটাকে পুরোপুরি নিয়ে আসি এবং সেই ভেনটা আমরা ব্যবহার করি হার্টের বাইপাস সার্জারিতে আমরা গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে যতগুলি রোগীর অপারেশন করেছি তাতে সবগুলো রোগীরই আমরা এন্ডোস্কি ভেইন হারভেস্টিং এর মাধ্যমে ভেন নিয়েছি তাদের কারোই কোনো পা কাটার প্রয়োজন হয়নি তো সুবিধা যেটা হলো এটার জন্য আলাদা কিছু যন্ত্রপাতি লাগে কিছু সেট লাগে সেই সেট আপগুলো বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে আছে এবং এটার ফলে যে সুবিধাটা আমরা বলি যে যখন একটা রোগীর পা কাটা হয় সাধারণভাবে আমরা বুঝি যে যখন একটা ক্ষত হয় সেই জায়গাটায় ব্যথা হবে যত বড় কাটা হবে বা ক্ষত হবে তত ব্যথা বেশি হবে তো এই ক্ষতটা যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি যেটা আমরা বলছি যে প্রায় আঠারো ইঞ্চি বা পঁচিশ ইঞ্চি থেকে আমরা কমিয়ে এক ইঞ্চিতে নেমে নিচ্ছি সুতরাং পায়ের ক্ষতটা অনেক ছোট হয়ে গেল এবং তাতে রোগী পায়ের ব্যথা অনেক কমে যাবে ইনফ্যাক্ট এটা বলতে গেলে এখানে পায়ের ওই আগের কনভেনশনাল যেইভাবে কেটে নেওয়া হয় ওইটার তুলনায় এখানে পায়ে কোনো ব্যথা নাই বললেই চলে এই একটা সুবিধা দ্বিতীয় সুবিধা যেটা হলো যে যেহেতু কাটার মাত্রাটা অনেক কম এখানে পায়ে ইনফেকশনের ঝুঁকিটা অলমোস্ট নাই বললেই চলে কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যাদের বিশেষ করে ডায়াবেটিস আছে বা আরও কিছু কোমরবিটি আছে তাদের ক্ষেত্রে পায়ের এই ঘা শুকানোটা একটা বড় যন্ত্রণা হিসাবে দেরিতে শুকাবে রাইট তো এই একই একই কথা এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু যেহেতু আমরা পা এখানে কাটা কম পড়ছে সুতরাং ইনফেকশন একেবারেই নাই বললেই চলে এই তৃতীয় হলো যেটা রোগীর মোবিলিটি আমরা বলি যে আমরা অপারেশনের পরে আমরা চাই যে রোগী তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা করুক কারণ যে কোনো পেশেন্টে যখন তাড়াতাড়ি মোবাইল হবে হাঁটাচলা করবে তার জন্য রিকভারিটা ইজি হবে যেহেতু পায়ে কোনো কাটা নাই অন্যান্য ক্ষেত্রে পায়ে যখন কাটা থাকে তখন রোগীরা হাঁটতে চায় না ব্যথার জন্য হাঁটতে চায় না কিন্তু এখানে যেহেতু পায়ের কাটা থাকে না সেই জন্য তারা খুব তাড়াতাড়ি 
বিছানা থেকে নামা এবং হাঁটা এগুলো খুব তাড়াতাড়ি করতে পারে আর শেষ যে অ্যাডভান্টেজটা হলো যে আমরা যখন লম্বা করে পা কাটবো তখন রোগীদের একটা সময় পর্যন্ত দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু মাস তিন মাস পর্যন্ত পায়ে কিছু পানি আসে বলে যেটা সাধারণভাবে বা পা ফুলে থাকে এখানে পা ফুলার কোনো সুযোগ থাকে না এবং নর্মালি যেটা আমরা কনভেনশনালি পা কেটে ভেন কেটে যখন নেই তখন ক্রেপ ব্যান্ডেজ যেটা ব্যবহার করি সেই ভেনটা সেই ক্রেপ ব্যান্ডেজটাও ব্যবহার করতে হয় না যার ফলে রোগী সাধারণভাবে জুতো মোজা পরে অথবা ট্রাউজার পরে লুঙ্গি পরে যেটি হোক সে হাঁটাচলা করতে পারে এই সমস্ত সুবিধাগুলো আসলে আমরা যখন আমরা ইভিএসের মাধ্যমে ভেনটা হারভেস্ট করি তখন আমরা রোগীদেরকে দিতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা আপনার কাছে জানবো যে আমরা জানি যে হার্টের অপারেশন সবার ক্ষেত্রে হয়তো বা করা হয় না কিছু একটা ক্রাইটেরিয়া করে আলাদা করা হয় তো এই অপারেশনটি করার জন্য কি কোনো ক্রাইটেরিয়া করার প্রয়োজন আছে কিনা আচ্ছা হার্টের যেটা অপারেশন যখন আমরা অ্যান্ডিওগ্রাম করে ব্লক পাওয়া যায় ব্লকের মাত্রার উপরে ভিত্তি করে এটা ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন আছে যে কার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা লাগবে কার স্ট্যান্ড বা রিং লাগবে কার বাইপাস লাগবে যখন এরকম একটা রোগী বাইপাস সার্জারির জন্য আমাদের কাছে আসে তখন তাকে আমরা পুরোপুরি অ্যাসেস করি এবং করে তার জন্য আমরা নির্ধারণ করি যে বাইপাস লাগবে বা লাগবে না তো ভেইন নেওয়ার জন্য যে টেকনিকটা আমরা বললাম এখানে ইন্ডাস্ট্রি ভেইন হারভেস্টিং এটার জন্য আলাদা কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই যে রোগীর ভেইন নেওয়া নিতে হবে এবং ভেইন নেওয়া যাবে সেটা আমি এন্ডোস্কোপি তো করতে পারবো খুলেও করতে পারবো সুতরাং এটার জন্য আলাদা কোনো ক্রাইটেরিয়ার প্রয়োজন নাই সবাই একই টেকনিক করতে পারে এবং আমরা সুখের কথা হলো যেটা আমরা গত এপ্রিল থেকে যখন শুরু করেছি এই পর্যন্ত আমরা যতগুলো অপারেশন করেছি কারোই আমাদের পাহাড় কাটতে হয়নি এবং প্রত্যেকটা রোগীর আমরা নিতে পেরেছি স্যার আমরা জানি প্রত্যেকটা জিনিসের যেমন সুবিধা আছে ঠিক কিছু হলো হয়তো বা অসুবিধা থাকতে পারে তো এটার কি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে কি না হ্যাঁ ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা হলো যে একটা সাধারণভাবে অনেক সময় মনে করা হয় এটা হলো যারা আমরা ডাক্তার বা যারা ই করি আমাদের মধ্যে যেটা মনে হয় যে এটা একটা ছোট ছিদ্র দিয়ে আমি জিনিসটা আনছি তাতে এটার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ডেফিনেটলি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন এবং যখন আজ থেকে প্রায় দশ পনেরো বছর আগে যখন এটা শুরু হয়েছে প্রথম দিকে আমাদের কার্ডিক সার্জেনদের মাঝেও এটা একটা কনসার্ন ছিল যে এটা ভেনটার কোয়ালিটি কেমন হবে কারণ এটা কোয়ালিটি ভালো না হলে এই গ্রাফটা টিকবে না এবং আলটিমেটলি রোগীর কোনো বেনিফিট হবে না কিন্তু এটা এই গত কয়েক বছরে এটা ইস্টাবলিশড হয়ে গেছে যে এন্ডোস্কোপিক ভেইন আর্ভেস্টিংয়ের মাধ্যমে যে ভেনটা না হয় এতে কোয়ালিটিতে কোনো ক্ষতি হয় না একই মানের কোয়ালিটি এবং আমাদের যে লেটেস্ট গাইডলাইন যেটা দু হাজার উনিশের সেই গাইডলাইনও এটা এনেছে যে ইন্টারন্যাশনালি যে যে কোনো রোগীর যদি পায়ের ভেন নিতে হয় তাহলে এটাকে এইভাবেই ইভিএস টেকনিকে ভেনটা নিতে হবে যদি না পারা যায় কেউ যদি টেকনিক্যালি না পারে তাহলে পরবর্তী যেভাবে কনভেনশনালি খুলে না হয় সেভাবে নিতে বলেছেন স্যার আমরা জানি যে ইউকের হেয়ারফিল্ড হসপিটালের সাথে একটা কোলাবরেশন করে করা হচ্ছে এবং ডক্টর মোবাশের হোসেন স্যারও আছেন আপনার টিমে তো এই কোলাবরেশন সম্পর্কে যদি আচ্ছা আমরা যখন এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে আমরা নতুন কিছু একটা টেকনিক যেটা আমাদের দেশে আমরা এখন আনতে পারিনি আমরা এটাকে দেশে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই এবং দেখলাম যে এন্ডোস্কোপি ভেন হারভেস্টিংটা একটা নতুন টেকনিক যেটাতে রোগীকে আমরা অনেক অ্যাডভান্টেজ দিতে পারি এবং যেহেতু আমাদেরকে আমাদের দেশের হার্ট সার্জারি আমাদের মেজরিটি সার্জারি হলো বাইপাস সার্জারি তো এখানে যদি আমরা রোগীদের পা কাটার পায়ে যে ভেন নেওয়ার যে কষ্টটা সেটা থেকে যদি পরিত্রাণ দিতে পারি তাহলে সুবিধা হয় এটা নিয়ে যখন কাজ করছিলাম বাইরে অনেকের সাথে কথা বলছিলাম তখন আমাদেরই এক বাংলাদেশি চিকিৎসকই একজন আমাদের সার্জন আমাদের ছোট ভাই ডাক্তার মোবাশ হোসেন যিনি এখন হেয়ারফিল্ড হসপিটালে আছেন ওখানে তিনি ট্রান্সপ্লান্ট ফেলো হিসেবে কাজ করছেন ওনার সাথে যোগাযোগ হয় তখন উনি ওনার ইন্টারেস্ট শো করলেন যে হ্যাঁ আমি আপনারা যদি করেন তাহলে আমরা আমাদের হাসপাতালের তরফ থেকে আপনাদের সাথে আমরা আমরা একটা কোলাবরেশনে আসতে পারি এবং সেভাবেই করতে পারি এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট যারা আছেন চেয়ারম্যান সাহেব এম ডি সাহেব সিও সাহেব ওনারা প্রত্যেকে মিলে মিটিং করে ওনাদের সাথে ওনাদের সাথে মিটিং করলেন এবং ইভেন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ওনাদের হসপিটাল ভিজিট করে ওখানকার যে কনসালটেন্ট সার্জন আছেন ডাক্তার ওখান কনসালটেন্ট একজন ওনার সাথে মিটিং করে এটার একটা কোলাবরেশন ডিসিশন হয় এবং আমরা এখন এই কোলাবরেশনের মাধ্যমে আসলে দুটা টিম আমরা একসাথে কাজ করছি এবং রিসেন্টলি গত মাস দুয়েক আগে ওনাদের একটা টিম এসে ওখান থেকে একটা মোবাশের এবং আরও একজন একজন ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে আমাদের এখানে আমাদেরকে এই টেকনিকগুলি নিয়ে আমাদেরকে আর একটু টেকনিক্যালি আমাদেরকে স্কিল স্কিল হ্যান্ড ওভার করে গিয়েছেন এবং আমাদের যেটা সামনে টার্গেট হলো আমরা এই মুহূর্তে আমরা আমাদের টিমে যারা যারা মেম্বার আছেন তারা 
তাদের তারা দেয়ার স্কিল এনাফ টু ডু দিস সার্ভেস্টিং অ্যাবসলিউটলি আমরা করছি আমাদের সামনে টার্গেট হলো যে আমরা হাতের যে রেডিয়াল আর্টারি যেটা বললাম সেটা নিয়ে আমরা কাজ করবো সেটাকে অ্যান্ডোস্কোপির মাধ্যমে করা সম্ভব কিন্তু আমরা এখনও ওটা এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি আমরা আমাদের প্ল্যান আছে সামনে যে আরও দু একবার ওই টিমটা আসলে পরে আমরা এই স্কিলটা টেকনোলজি ট্রান্সফার করে তারপরে তাদেরকে আমরা ইয়ে করবো দর্শক এখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় অতিথির সাথে কথা বলবো আমাদের মাঝে এখন যিনি উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন ডাক্তার মুবাশ্বর হোসেন স্যার তিনি কারিয়ার সার্জেন হিসেবে কর্মরত আছেন হেয়ার ফিল্ড হসপিটাল ইউনাইটেড কিংডমে আপনি কি মনে করেন চেষ্টা করতেছি ইউকে তে বা ইংল্যান্ডে যে পরিমাণ কাজ এইটার উপরে হয় হয়তো বা সেই পর্যন্ত আমরা এখনো যেতে পারিনি তবে আমরা সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করছি এবং বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল এটা প্রথমে এই দেশে শুরু করছে এবং আমি আশা করি যে এটা ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে এবং খুব অদূর ভবিষ্যতে এটা ইউকের মতো না হলে অন্তত কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তো এটা বলার কারণ হচ্ছে যে আমাদের হাসপাতালে আমরা আমি যেখানে কাজ করি সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে একশত ভাগ ভেইন আর্টারি যাই লাগে না কেন কন্ডুইট পেরিফেরাল কন্ডুইট আমরা যেটা বলি যেমন স্যাফানাস ভেইন পায়ে থেকে হাতে থেকে রেডিয়াল আর্টারি এই দুইটাই অ্যান্ডোস্কোপিক্যালি হারভেস্ট করা হয় তো বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল শুরু করছে এবং এই পর্যন্ত ওনারা শুরু করার পর থেকে এপ্রিল মাস থেকে যতগুলি ওনারা অ্যাটেম্প নিছেন প্রায় সবগুলি সাকসেসফুল সফলতার সাথে ভেইনটা হারভেস্ট করতে পারছেন এবং আমার আগের বক্তা স্যার যে বলে গেলেন উনি আমরা আসার পরে আমরা রেডিয়াল আর্টারিটা নিয়ে কাজ করছি এখানে আমরা মোট চারটা কেস করছি রেডিয়াল আর্টারি যেহেতু আমাদের এক্সপার্ট টিম ছিল আমরা ছিলাম আমরা ওখানে করে অভ্যস্ত আমরা করে দিয়ে গেছি তবে ওনারা এটা আস্তে আস্তে শুরু করবেন এখন পর্যন্ত শুরু করেন নিয়ম হচ্ছে যে আপনি যখন হারভেস্ট শুরু করবেন ভেইন হারভেস্ট শেষ করে ওটাতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা মনে করেন পঞ্চাশ থেকে একশো যখন আপনি নিজে কনফিডেন্ট বা যে অপারেটর সে যখন কনফিডেন্ট হবে যে না আমি পেরি পেরি তখন আপনি হাতে করবেন এটা তবে এটা অসম্ভব কিছু না এটা সম্ভব কারণ আমরা ওখানে করি এবং আমি ওখানে কাজ করি আমি এখান থেকে বরং এটার জন্য টাইম আরো কমে যায় কোন একটা রোগী পাঁচ থেকে সাত দিন আমরা বলি অন এভারেজ অথবা দশ দিন একটা হার্ট এর বাইপাস অপারেশনের পর হাসপাতালে থাকতে হয় পাঁচ থেকে দশ দিন বা সাত দিন অ্যাভারেজ তো এইটার জন্য বরঞ্চ কমে যায় বাড়ে না কারণ হয়তো বাদে পায়ের দিক থেকে ভালো এবং আপনি যদি আমরা যদি স্টাডির গুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় একটা বাইপাস অপারেশন করার পরে কোনো রোগীর যদি মর্বিডিটি হয় মর্বিডিটি মানে অসুবিধা সার্জারি রিলেটেড অপারেশন রিলেটেড অসুবিধা যে জন্য রোগীর সাধারণ জীবনে বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছে সেটাকে মর্বিডিটি বলে তার একটা বড় অংশ কিন্তু এই ভেইন হার্ভেস্টিংয়ের জন্য হয় ওপেন হার্ভেস্টিংয়ের জন্য কারণ একজন যার বাইপাস লাগবে তার কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে না হয় সে ডায়াবেটিক লং টার্ম না হয় সে ওবেস বেশ ওজন বা মোটা তো আপনি এখন চিন্তাই করতে পারেন যে একটা পা যদি আপনার সেই গোড়ালের থেকে শুরু করে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয় দেড় থেকে দুই ফিট এবং ওইটা যখন জোড়া লাগানো হয় বড় কাটা বড় ব্যথা সময় বেশি লাগবে সামনে পেয়েছি এবং এটা যদি আমাদের দর্শক উদ্দেশ্যে একটু বুঝে বলতে এখানে বেসিক যে যন্ত্রপাতি গুলি আমি আমরা কাজ করি সেই যন্ত্রপাতি নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে 
আমি একশত ভাগ শিওর যে এটা শোনার পর নিশ্চয়ই দর্শক এবং শ্রোতা তাদের মনে একটা আসা যাবে যে আসলে জিনিসটা দেখতে কেমন কিভাবে করে তা আমাদের সাধারণত যে ট্রেনিং সেট আপ ওই সেট তো আরও অনেক কিছু থাকে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি দেখানো যায় তো দেখুন তো স্টুডিওগুলো সব আনা সম্ভব না তবে বেসিক যেগুলো দিয়ে আমরা কাজ করি সেটা নিয়ে আসি তো প্রথমে সংক্ষেপে বলে নিই কীভাবে হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা তো বসি কোনো কাটা ছাড়া লাগে মানে বড়ো কাটা লাগে না ছোটো ফুটা করা হয় এন্ডোস্কোপ আমি এই টার্মটার সাথে আমার মনে হয় এখন অনেকেই বাংলাদেশে পরিচিত হয়ে গেছে ছোট ফুটার মাধ্যমে কাজ করা তো সাধারণত যেটা হয় হাঁটুর আশেপাশে একটা ছোট কাটা হয় সেই কাটাটা হয়তো বা দুই সেন্টিমিটার আড়াই সেন্টিমিটার ম্যাক্সিমাম ওয়ান ইঞ্চ প্লাস মাইনাস হয় তো তখন প্রথমে আমরা সেটা যে করি সেটা দিয়ে একটা ক্যামেরা ঢুতে কারণ আপনি যেহেতু ছোট কাটা আপনি তো আর দেখতে পাচ্ছেন না আপনার লাইট লাগবে ক্যামেরা লাগবে তো এটা হচ্ছে ক্যামেরাটা যে ক্যামেরাটা দিয়ে আমরা ঢুকাই দিই যে ক্যামেরাটা একটা চিকন ক্যামেরাটা এটার মাঝখানে যেটা আছে এটাতে লেন্স এই ক্যামেরা এটার মধ্যে লাইটও থাকবে এবং লেন্সও থাকবে যেটা দেখা যায় এবং এইটার মাঝখানে এই যে ছোট প্লাস্টিকের মতো দেখতে এই জিনিসটা এভাবে ফিক্স করা যায় ফিক্স করে যখন আস্তে আস্তে আপনি ফুটা দিয়ে আপনার উপরে বা নিচের দিকে যখন যেভাবে যতটুকু বেইন লাগবে তার উপর ডিপেন্ড করে আস্তে আস্তে যাবেন তো এই জিনিসটা ওইভাবেই তৈরি করে খুব স্মুথ খুব মসৃণ যেটা আস্তে আস্তে অপারেটার তার স্কিলের সহকারে আস্তে আস্তে মনে করুন ওই ফুটা দিয়ে ঢুকাই দেয় তো প্রথমে ফুটা দিয়ে ঢুকানো একটা স্বাভাবিক কথা কারণ যেহেতু ফুটা করছে ফুটাটাকে স্ট্যাবেল রাখতে হবে যেন ফুটাটা এদেশে দিন আজ সেই জন্য এটাকে পোর্ট বলে এরকম একটা পোর্ট আছে হ্যাঁ যে পোর্ট মানে যেটা দিয়ে জিনিসপত্র আসা যা করবে যে এটার জন্য বড় এটার জন্য ছোট আছে তো এভাবে এভাবে ঢুকে দেয় তারপর যখন আপনি ভেইনের উপরে নিচে করা হয় ভেইনটাকে যখন অন্য অন্য চর্বি বা ভিতরে যে অন্য অন্য পর্দায়গুলো আছে ওগুলো থেকে আলাদা করা হয় তখন আরেকটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলে সি সি আমরা জানি যে কোনো রক্ত রানীর শাখা প্রশাখা থাকে তার শাখা প্রশাখার সাথে তো লেগে থাকে ওগুলো যদি কাটা না যায় তাহলে তো এটা বের করা যাবে তো ওইটা কাটার জন্য তখন এই একটা যন্ত্র ব্যবহার করে এটার পেছন দিকে একটা ইলেকট্রিক্যাল কাজ থাকে এটা আপনার ওইভাবেই তৈরি করা যে পুরে ফেলে এবং পুরে ওইটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং ওটা রক্ত পড়ে তো এখন এই যে এখানে ছোট এই একই জিনিস দিয়ে এটা ঢুকানো যায় তা বড় কারণে আপনি এই জিনিসটা দিয়ে এখন এখানে বের করলো ভেনটাকে ধরলো ভেনটাকে একদিকে সরাই নিল এখানে একটা শাখা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ শাখাটা এটা আবার এইভাবে খোলা যায় এবং শাখাটা ধরলো বন্ধ করলো কাটলো বাস নিয়ে আসলো এরপর যখন সব শাখা বের হয়ে যায় তখন হয় কি আপনার ওই হ্যাঁ রানের উপরের দিকে বা কুচকের দিকে ছোট্ট একটা হয়তো বা ফিউ মিলিমিটার ছোট্ট একটা ইনসিসিয়েন দিয়ে ওটা তো আপনি ক্যামেরার মাঝখানে দেখতেছেন ক্যামেরাটা সব সময় এটার ভিতরে থাকে হ্যাঁ তখন ওটাকে বিচ্ছিন্ন করে ওখান থেকে তো দর্শক আপনারা কিন্তু স্যারের কথা থেকে আশা করি বুঝতেই পারলেন যে কত একটা ছোট্ট ফুটার মাধ্যমে কত বড় একটা কাজ সম্পন্ন করা যায় শুধুমাত্র এই কতটুকু ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে স্যার এখন আমরা আপনার কাছে জানবো যে বাইপাস সার্জারিতে আমরা জানি যে রোগীদের রেগুলার একটা ফলো আপে আসতে হয় ডাক্তারদের কাছে তো যারা এন্ডোস্কোপিক ভেইন হার্ভেস্টিং করে তারপর বাইপাস সার্জারিটা করবেন তো তাদের ক্ষেত্রে কি সেই রকমই ফলো আপে আসতে হবে নাকি এটার ক্ষেত্রেও কোনো এটার ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের সুবিধা কাজ করে যে ফলো আপ সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজ যেটা আন্তর্জাতিকভাবে বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বা সব জায়গায় যেখানে করে প্র্যাকটিস করে যে আপনি যখন একটা রোগীকে বাইপাস অপারেশন করবেন তাকে পাঁচ থেকে সাত দিন পরে বাসায় ছুটি দিয়ে দিবেন তারপর তাকে হয়তো বা দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ বা এক মাস পরে আসতে পারবে দেড় মাস দুই মাস এরকম একটা টাইম থেকে সপ্তাহ থেকে তো এখন এই এন্ডোস্কোপিক ব্রেইন হার্ভেস্টিংয়ের জন্য তার অতিরিক্ত বার আসতে হবে না বরঞ্চ কম আসতে হবে তো একটা রোগীর বাইপাস অপারেশন হয়েছে এবং হার্টের অবস্থা ভালো আমি খুশি মানে রোগীটাকে আমি বিদায় করে দেবো যে আপনার আসার দরকার আসলো ছয় মাস বা এক বছর পরে আসবেন রেগুলার আসার দরকার নেই তো এখন দেখা যায় যে যখন ইনফেকশন হয় ওপেন ভেইন হার্ভেস্ট খুলে করার জন্য তো তখন দেখা যায় যে রুগীর হার্ট ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু ওই রুগীর পায়ে যে ইনফেকশন হয়ে আসে ওটার জন্য তাকে বারবার এমনও দেখা যায় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস আসা যাওয়া করতে হচ্ছে এবং যদি দুর্ভাগ্যবশত সেই রোগীর ডায়াবেটিস থাকবে সেটা আনকন্ট্রোল থাকে তখন তো আরও খারাপ এবং যেটা আগের বক্তব্য বলে গেছেন যে নড়াচড়া একটা ব্যথা থাকে কাটা বেশি নড়াচড়া আমরা চাই রুগী করুক স্বাভাবিক জীবনে ফেরে যায় রুগী ইচ্ছা করলো করতে পারতেছে না আর ইনফেকশনও ভালো হচ্ছে না সব নিয়ে জিনিসটাকে আরও কমপ্লিকেটেড বরঞ্চ এইটার জন্য ফলো আপের কোন
এবং সার্জনও কতদিন পরে ভুলে যায় আসলে পায় কোনো কাছে এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্পেশাল হাসপাতাল যতগুলো করা হয়েছে তাদের কারোই কখনোই আসে নাই তারা শুরু করছে সে বুঝতে পারে না যে আমরা ট্রেনিং এর জন্য আসছি আমাদের সময় লাগবে তখন সে বসে আমি মনে মনে ঠিক করে রাখছি যে আমি আপনাদের বলবো হাতে ওইভাবে করতে কারণ আমি পাটা ভুলেই গেছি বরঞ্চ হাতে ব্যথা নিয়ে আসছে তো সেটা এক রুগীরই হাত এবং পা দিয়ে এটা বোঝা যায় অনেক কিছু বের হয়েছে কিন্তু ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই জানেন ডক্টর ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বার অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমরা ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ 